Hi, hello everyone. This is Saumya from Book Feast. In this video, class 11 CBSC NCRT English prescribed by Hornbill Abdinra Puttakat Chapter 2 Title We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. In the work, we will see the work characters first. Husband and wife. Husband is the narrator. He is 37. Wife is Mary. You will see the two people. Susan is the one who 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 is Let's get into the work. The work is start in 1976 July. Le, narrator and wife Anna Mary. Then you have two people. Janathan is the Susan is the one. What do you do in England? You go to Plymouth in England. You go to a sale. You go to a world voyage. That is Captain James Cook. You go to a voyage for 20 years. You go to a so, we will see the pine. 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 We the pine. We will see 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 the pine. We will Next, this is the boat on the wave walker. This wave walker is 23 meters, 30 ton, wooden hulled beauty. If you have a lot of professionals, you can see the boat on the same way. If you have a lot of time spent, you can fit it. If you have a rough water, you can see it. You can see it. You the three years le engalude model journey plan panna journey idu dana indha journey vandu evlo thurai ivanga vandu romba pleasant ah sail pannirukanga appdin paatha 105000 kilometers west coast of africa la irundhu cape town ku poi irukanga east ku poradhukku munadi rendu pera meet pannirukanga and rendu crew men yaar appdin paatha american larry wiggle and swiss herb segler the world is one of the roughest seas avandu Tackle பண்ணி அத நோக்கி போறதுக்காக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் தான் கூட சேர்த்துட்டதாக சொல்றாங்க அந்த டஃபஸ்ட் ஆன சி என்ன அப்படினு பார்த்தா தி சதர்ன் இந்தியன் ஓஷன் இவங்களோட செகண்ட் டே ஜர்னி வந்து கேப் டவுனுக்கு வெளியே நடக்குது கேப் டவுனுக்கு வெளியே இவங்க போகும்போது நிறைய ஸ்ட்ராங் கேல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்கவுண்டர் பண்றாங்க ஆனா அந்த கேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்ல சில வாரங்களுக்கு வந்து அந்த கேல்ஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய காத்து and the tides are very fast ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு ரொம்ப கண்டினியூஸா இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் பாத்து இவங்க ரொம்ப பயப்படல என்னதா வந்து பயம் இல்ல அப்படினாலும் அந்த அலைகளோட ஹைட் வந்து இவங்களுக்குள்ள ஒரு பதட்டத்தை கொடுக்குது 15 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வருதா அதாவது இவங்களோட மெயின் மாஸ்ட் ஹைட் வரைக்கும் வருதா டிசம்பர் 25 என்ன நடந்துச்சு அப்படினு சொல்றாங்க டிசம்பர் 25 வந்து கேப் டவுன்ல இருந்து 3500 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இவங்க தள்ளி வந்துட்டாங்க ஈஸ்ட் ஆஃப் கேப் டவுன்ல இருந்து 3500 கிலோமீட்டர்ஸ் இவங்க தள்ளி வந்தாச்சு in the weather, ரொம்ப are not dangerous. இருந்தாலும் இவங்களுடைய டேஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. இவங்க ஹாலிடேஸ்ல வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோடயே सेलिब्रेट பண்ணிருக்காங்க. அந்த டே வந்து ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இருந்துச்சு அப்படின்றத முன் வைக்கிறாரு. இந்த நியூ இயர் டே கூட வந்து அந்த weather கிட்ட எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் வந்து கொண்டு வரல. எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட், எந்த ஒரு அட்வான்ஸ்மென்ட்டையும் வந்து கொண்டு வரல. ஆனா இவங்க எல்லாருக்குளியும் வந்து எப்படியாவது இது மாறிடும். கண்டிப்பா மாற்றங்கள் வரும் அப்படிங்கற ஒரு நம்பிக்கையோட வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு if you look at the weather, there is a mark in the weather. But if you look at the mark in the weather, the weather is still in the middle of the weather. The weather is worse than the weather, but it is a little better. In January 2, the waves are still in the middle of the weather. There are many waves in the middle of the weather. If you look at the mark in the middle of the weather, you can see the mark in the middle of the weather. How do you see this note in the middle of the dawn time? There are a storm chips and that's not enough. If you prepare it, you can get a lot of waves and you can get a lot of waves. You can get a lot of waves and you can get a lot of waves. If you have 8 knots, you can get a lot of waves. If you have 
ஒவ்வொரு அலை வரும்போது இந்த ஷிப் வந்து மேலே ரோஸ் ஆகி திருப்பி கீழே இறங்குது ஸோ அந்த சீலே வந்து ஒரு பெரிய ரோலிங் இருக்கா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அது என்லெஸ் ஆகவும் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அந்த விண்டோடைய ஸ்க்ரீமிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தம் இதெல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்தை கொடுக்க போகிற மாதிரி தெரியுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் அந்த விண்ட் கூட வந்து இவங்க இயர்ஸ்க்கு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கா மாதிரி தெரியுது போட்டை ஸ்லோ பண்ணுறதுக்காக ஸ்ட்ராம் ஜிப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களால எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரிகாஷனை கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைஃப் லைன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை லைஃப் ட்ராப் ட்ரில்லாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய ஜாக்கெட்ஸ் லைஃப் ஜாக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய முதல் டிசாஸ்டர் வந்து எப்படி ஒரு இண்டிகேஷனை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம் அந்த இடம் ரொம்ப அமைதியாக சைலண்ட்டாக இருக்குது காத்தடிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது ஸ்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்காக இருட்ட ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரோரிங் சவுண்ட் கேட்குது க்ளவுட் எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து சுற்றி மேகமூட்டம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இவர் ரொம்ப ஊற்று ஊற்று பார்க்குறாரு கடைசியில் பார்த்தா தான் இவருக்கு புரியுது அது எதுவுமே வந்து க்ளவுட் கிடையாது இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய எதுவுமே க்ளவுட் கிடையாது பட் இன்ஸ்டட் அது எல்லாமே வேவ்ஸ் அப்படின்றது இவருக்கு தெரிய வருது இதுக்கு முன்னாடி அப்படியாப்பட்ட ஒரு வேவ்ஸை வந்து இவர் பார்த்ததே கிடையாதான் பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே வந்து வேர்டிக்கல்லாக இருக்குது மற்ற வேவ்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் மட்டும் ரெண்டு மடங்கு வந்து பெருசாக இருக்குது வேர்டிக்கல்லாக இருக்குது அதை பார்க்கும் போதே ரொம்ப பயமுடுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அந்த ரோரிங் சவுண்ட் அதிகமாகி அதிகமாகி அது போய் தண்டரில் ரிசல்ட் ஆகுது திடீர்னு இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காரு இல்லைனா நம்மளால் வெளியே வர முடியுமா நம்ம இதை கடந்து போக முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்காரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் சவுண்ட் கேட்குது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் சவுண்ட் வந்து இவங்களுடைய டெக்கை வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இவங்களுடைய ஷிப்பை உடச்சிருச்சு இந்த நேரக்டருடைய ஹெட் வந்து எதுலேயோ போய் நல்லா அடிபட்டுருச்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வீல் வீலில் போய் இவருடைய ஹெட் வந்து அடிபட்டுருச்சு இவர் வந்து என்ன தான் வந்து தலை அடிபட்டிருந்தாலும் ஒரு கான்ஷியஸில் இருக்காரு ஸோ எப்படியாவது வந்து நம்ம சிங்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு என்ன தான் வந்து இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி டெத் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இழந்துக்கிட்டே இருக்காரு கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது இருந்தாலும் வந்து மனசு ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப அமைதியாக இருக்க மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி உணர்றாரு அவ்வளோதான் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி டெத்துக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறாரு அவர் எதிர்பாராத விதமாக திடீர்னு தண்ணிக்கு வெளியே அவருடைய தலை வந்து வந்துருச்சு தண்ணிக்கு வெளியே வரும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாரு கொஞ்சம் மீட்டர் தூரத்தில் வந்து இவங்களுடைய வே வால்க்க தலைகளாக கவுந்து கிடக்கு அதோடைய மேஸ்டெல்லாம் ரொம்ப ஹரிசோண்டெல்லாம் இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அதை பார்த்துட்டே இருக்காரு திடீர்னு ஒரு அலை வருது அந்த அலையில் தலைகளாக இருக்கக்கூடிய வே வால்க்க நார்மலான பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா காட் ரெயில்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி அந்த வே வால்க கிட்ட போறாரு காத்தும் வந்து இவருடைய திசையில இருக்கிறதுனால அதை பயன்படுத்தி போறாரு வே வால்கருடைய மெயின் பூம்க்கு போறாரு ஒரு ரேகா இருக்கக்கூடிய ஒரு டாலை எப்படி காத்து திருப்பி போடுமோ அந்த மாதிரி வந்து வேவ்ஸ் என்ன திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி திருப்பி போட்டுட்டு இருந்ததுல இவருடைய லெப்ட் ரிப் வந்து கிராக் ஆயிடுச்சான் இவருடைய மவுத் ஃபுல்லாவே வந்து பிளீட் ஆயிட்டு இருக்கு பிளட்டால வந்து ஃபில் ஆயிருக்கா இவருடைய பல் எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு இப்படியோ ஒரு வழியாக போய் வீல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அடுத்ததாக ஒரு வேவ் வந்தால் எப்படி தன்னை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தேவையான எல்லா முயற்சிகளையும் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கார் சுற்றி பார்த்தா எல்லா இடமும் வந்து தண்ணியாக தான் இருக்குது ஈவன் ஷிப்புக்கு கீழே கூட தண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்றத வந்து இவர் ஃபீல் பண்ணுறதாக சொல்கிறாரு என்ன தான் ஷிப்புக்கு கீழே தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணாலும் அந்த வீல் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி அது என்னென்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு தைரியம் கிடையாது சடனாக பார்த்தா ஃப்ரெண்ட் ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேட்ச் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஓப்பன் ஆகுது அதுக்குள்ள இருந்து மேரி வராங்க வி ஆர் சிங்கிங் நம்ம வந்து உள்ள முழுகிட்டு இருக்கோம் இந்த டெக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுச்சு ஸ்மாஷ் ஆயிடுச்சு நம்ம எல்லாருமே தண்ணிக்குள்ள முழுகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத தன்னுடைய கணவன் கிட்ட சொல்றாங்க வந்து ஹேட்ச்ல நின்றுட்டு இ
அப்படின்னு சொல்லி யாரையும் பார்த்து கேட்குறாரு எஸ் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் அன் அப்பர் பங்க் அப்பர் பங்க்கில் வந்து ஆ நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து இவருடைய பொண்ணான சூசன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா பட் மை ஹெட் ஹர்ட்ஸ் அ பிட் என்னுடைய தலை வந்து கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறா தலையில் அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா கண்ணுக்கு மேலே ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய வீக்கம் இருக்கா மாதிரி நல்லா பெருசாக வீங்கியிருக்கு இவருக்கு வந்து அந்த வீக்கத்தெல்லாம் பார்த்து ஒரி பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ ரொம்ப பெரிய டைம் கிடையாது எல்லாருமே ஆபத்தில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் விட்டுடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹேமர் ஸ்க்ரூஸ் கேன்வாஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு திருப்பி டெக்குக்கே வராரு தன்னுடைய ரிப்பேரிங் ஒர்க் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படி இவரால் ரிப்பேர் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக சிங்க் ஆவாங்க அப்படின்றதையும் வந்து ரொம்ப ஷாராக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துருக்க மாதிரி சொல்கிறாரு எப்படியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய கேன் வாஷ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வாட்டர் ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்து தண்ணியெல்லாம் வந்து உள்ளே வராத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட்டையெல்லாம் அடைக்கிறாரு என்ன தான் இவர் ஓட்டையெல்லாம் அடைச்சாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லீக் ஆகிட்டே தான் இருக்குது உள்ளே தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக அவரோட பண்ண முடியலை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி தண்ணி உள்ளே வந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ வரலை ஸோ கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயங்களெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது எப்போ அப்படின்னா இவங்களுடைய ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கேபின்ஸில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய டிப்ரீஸ் எல்லாம் பிளாக் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடுச்சு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சு வாட்டர் லெவல் வந்து திடீர்னு ரொம்ப ஏறுது ரொம்ப ஆபத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஏறுது திருப்பி டெக்குக்கு வராரு டெக்குக்கு வந்தால் அங்கே ரெண்டு ஸ்பேர் ஹேண்ட் பம்ப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாருன்னா எடுத்துக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட்ரே சேல் தி ஜிப் டின்கீஸ் மெயின் ஆங்கர் இது எல்லாமே வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாமே ஓவர் போர்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு திடீர்னு அப்போ தான் இவருக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கிட்ட சாட் ரூம் ஃப்ளோரில் ஒரு எலக்ட்ரிக் பம்ப் இருக்கே நம்ம ஏன் அதை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு உடனே அவுட் பைப்பில் அதை கனெக்ட் பண்ணுறாரு கனெக்ட் பண்ணது தேங்க் காட் அது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாகவே வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப என்லெஸ்ஸாக இருக்குது ரொம்ப பிட்டராக இருக்குது ரொம்ப குளுராக இருக்குது இவங்களுடைய ரொட்டீன் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அன்றைக்கி நைட்டு பம்பிங் ஸ்டேரிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் தி ரேடியோ அண்ட் மேடே கால்ஸ் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாரு மேடே கால்ஸ் அப்படின்றது ரேடியோ டெலஃபோனிக் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதை பயன்படுத்தி தான் ஒரு ஆபத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிறவங்களோ இல்லை ஒரு ஷிப்பில் போகிறவங்களா வந்து இன்னொருத்தங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இவங்க காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து இவங்களுக்கு எந்த ஒரு ரிப்ளேவும் கிடைக்கல அதாவது அது அவங்க சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்னொன்று சொல்கிறாரு இது வந்து ரொம்ப தூரத்தில் வேர்ல்டுலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த ரிமோட் கார்னரில் எங்களால் யாரையுமே ரீச் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அண்ட் இன்னொரு பக்கம் சூசன் வந்து தலை வலிக்குது எனக்கு அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால அதனால் அது வந்து நல்லா பெருசாக வீங்கியிருக்கு ஆல்ரெடி வந்து சூசனுடைய ஐஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெருசாக பிளாக்காக இருக்குது இப்போ வந்து அவளுடைய ஆமை காட்டுறா அந்த ஆம் வந்து நல்ல டீப்பாக வந்து கட் ஆகிருக்கு இன்ஜார் ஆகிருக்கு இவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரே ஆச்சரியம் ஆயிடுறாரு என்ன இவ்வளோ பெரிய காயங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பட்டதே இல்லையே இது ஒரு பெரிய விஷயமா நீ பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவன் என்ன பதில் சொல்கிறான்னா இல்லை இல்லை ஆல்ரெடி வந்து எங்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த முயற்சியில் வந்து இன்னும் நான் வந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பலை உங்களை வந்து வரி பண்ண வைக்க விரும்பலை அதனால தான் நான் சொல்லலை அப்படின்னு ரிப்ளை கொடுக்குறா ஜான்வரி த்ரீ மார்னிங் வந்து இவங்களுடைய பம்ப்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் லெவலில் கொஞ்சம் சஃபிஷியண்டாக தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வைக்குது ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு டூ ஹார்ஸ் ரெஸ்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த ரெஸ்ட்டுமே வந்து ரொட்டேஷனில் தான் இருக்குது என்ன தான் வந்து டூ ஹார்ஸ் ரெஸ்ட் இருக்குது வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாலுமே அடியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லைன் எல்லாமே வந்து லீக் ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கு அந்த போட்டுடைய மெயின் ரிப் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சி போயிருக்கு ஸோ அதனால் தண்ணி வந்து ரொம்ப லீக் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது சில கபோர்ட்
தீ ஒத்தழிச்சா மட்டும்தான் இவங்களால அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் இன்னும் வந்து வேவ் ஹீட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடிய சான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு வேவ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இவங்களுடைய இன்ஜினை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி அவுட் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு போற மாதிரி பண்ணிடுச்சு கண்டினியூஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஜான்வரி ஃபோர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா வி ரீச் டு தி லாஸ்ட் ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரையும் வந்து இவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் அவங்க முயற்சி எடுத்தா இவங்க வந்து முழுகவும் ஆபத்து இருக்குது இவங்க உயிருக்கும் ஆபத்து இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராம் ஜிப்பை யூஸ் பண்ணி அதை ஹாய்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐலண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க நினச்சாங்களோ அந்த இடத்த நோக்கி பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க மேரி வந்து சாப்பிட என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பீஃப் கிடைக்குது பிஸ்கெட்ஸ் கிடைக்குது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க ரெண்டு நாள்லேயே வந்து இவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு மீல் வந்து இது தான் ரெண்டு நாளாக அவங்க எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை இவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது திருப்பி நாலு மணிக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பிளாக் கிளவுட்ஸ் வந்து அந்த இடமெல்லாம் சூழ ஆரம்பிச்சிருச்சு The wind was back to 14 knots and the seas were getting higher. In the Thanni Odi Alu vandhu konjo konjo maa adhigam aai te irukku. Weather Odi condition vandhu konjo konjo maa mosam aai te irukku. Night aha aha weather Odi condition mosam aai te varudhu. Jan 5 Odi Dawn la and the condition vandhu inna konjo desperate a maarudhu. Yivar enna pandar na ullla poyi aungu kolandengilu kla aarudhu solla aarumikirarudhu. Appa avar Odi paiyya vandhu avar gittu kekkira. Daddy are we going to die? அப்போ நம்ம வந்து சாக போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இவர் வந்து என்னென்னவோ சொல்லி சமாளிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் திரீர்னு அந்த அவன் சொன்ன சென்டென்ஸ் என்ன முடிக்காத அடுத்த சென்டென்ஸை சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் பட் டேடி ஹி வென்ட் ஆன் வி ஆரண்ட் அஃப்ரைட் ஆஃப் ட்ராயிங் இஃப் வி கேன் ஆல் பி டுகெதர் யூ மமி சூ அண்ட் ஐ நான் வந்து சாக போகிறோம் அப்படின்னு முதல்ல கேட்டுட்டான் கேட்டுட்டு சாகிறத பற்றி எனக்கு பயமெல்லாம் இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒன்றா தானே இருக்க போகிறோம் நீங்கள் நான் அக்கா எல்லோரும் ஒன்றா தானே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இவருக்கு என்ன வார்த்தை பேசுறது அப்படின்னு தெரியல ஸோ எந்த வார்த்தையும் வந்து பேசாமல் அந்த கேபினை விட்டு வெளியே வந்து தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தன்னுடைய உயிரையும் தன்னுடைய பசங்க ஃபேமிலியோட உயிரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம சீக்கிட்ட போராடணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் இறங்குறாரு ஆல்ரெடி இவங்களுடைய ஸ்டார் போர்ட் சைடு எல்லாமே வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ஸோ அது வந்து இன்னும் டேமேஜ் ஆகாமல் அவங்களோட பயணத்தை அவங்க போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இதுக்கு அதுக்கான முயற்சிகள் ஏதாவது செய்யணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹெவி நைலான் ரோப்பையும் ரெண்டு டுவெண்ட்டி டூ லிட்டர் பிளாஸ்டிக் பேரல்ஸ் ஆஃப் பேரஃபின் இருக்கு இதையும் வந்து பயன்படுத்துறாரு அன்னைக்கு ஈவினிங் அவரும் அவருடைய ஒய்ஃபான மேரி ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கை கோத்துட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்கன் பிளாங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து தண்ணியோடைய லெவல் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துகிட்டே இருக்கு அதை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சரி நம்மளுடைய எண்ட் வந்து கிட்ட வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து நாங்க பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்றத சொல்றாரு இப்படி அவ்வளோதான் நம்ம முடிவு வந்துருச்சு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கும் போது எங்களுடைய வேவ் வால்கர் வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ராமில் இருந்து எங்களை வெளியே கொண்டு வந்துருச்சு ஸ்ட்ராமை தாண்டி வந்துருச்சு ஸோ ஜான் சிக்ஸ் மார்னிங் வந்து விண்ட் கொஞ்சம் ஈஸிங்காக தான் இருக்குது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு வந்து காற்றெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் இதமான அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய சார்ட் ரூமுக்கு போகிறாரு போய் விண்டோடைய ஸ்பீடெல்லாம் பார்க்குறாரு எந்த பக்கம் ட்ரிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி கரெக்டாக போகிறாரு இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி இவரால் ஒரு விஷயத்தை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓஷனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வைடு இருக்கக்கூடிய ஐலாண்டை நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இங்கே தான் எங்கேயும் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வருது என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அப்போ அவருடைய பொண்ணான சூசன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆல்ரெடி வந்து இவர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறா அவளுடைய லெஃப்ட் சைடு ஹெட் வந்து ரொம்ப வீங்கி இருக்கு அவருடைய ஐஸ் எல்லாமே வந்து அடிப்பட்டு ரொம்ப பிளாக் கேண்டாக ஆயிருக்கு அவள் வந்து தன்னுடைய ஃபாதருக்காக ஒரு கார்டு செஞ்சுருக்கா அந்த கார்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அவர்கிட்ட நீட்டுறா அந்த கார்டுடைய ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருடைய கேரி கேஜஸ் எல்லாம் வந்து வரைஞ்சிட்டு அதில் வந்து எழுதியிரு
ஸோ அதில் என்ன இருக்குன்னா நான் வந்து அம்மாவே அப்பாவே எவ்வளோ வந்து லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து சொல்ல பயன்படுத்துகிறேன் இந்த கார்டில் வந்து என்னை இத்தனை நாள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப லவ்விங்காக இருந்தீங்க ரொம்ப கேரிங்காக இருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தேங்க்யூவை கன்வே பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நல்ல டெஸ்டினி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கா அதை பார்த்தோன்னே இவருக்குள்ளே ஒரு குட்டியாக ஒரு ஹோப் வருது நம்ம எப்படியாவது வந்து இதை நடத்தி காமிக்கணும் திருப்பி போய் அவருடைய கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறாரு திருப்பி திருப்பி ரீசெக் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இவங்களுடைய மெயின் காம்பஸை வந்து எங்கேயோ தொலைச்சிட்டாங்க ஸ்பேர் பார்ட்டை வச்சு தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேக்னெட்டிக் வேரியேஷனை வந்து அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸில் நம்மளால் கரெக்டாக வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது கரெக்டாக கிடையாது மதியம் ரெண்டு மணிக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டெக் கிட்டே போய் லாரியை கூப்பிடுறாரு லாரி கிட்டே வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம வந்து லக்கியாக இருந்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி அஞ்சு மணிக்குள்ளே நம்மளால் வந்து ஐலேண்டை பார்க்க முடியும் ஐலேண்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் கரெக்டான வழியில் போயிருந்தா லக்கியாக இருந்தா அப்படின்றத சொல்கிறாரு ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஹார்ட்டோட கீழே இறங்கி போய் தூங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு கண்ணு முழிச்சு பார்க்குறாரு மணி ஆறு ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக இருட்டிருச்சு ஓ ஆறு மணி ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து நம்ம டைமை தாண்டி போயிட்டோம் ஏன்னா அஞ்சு மணிக்கு தான் வந்து ஐலேண்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா இவருடைய ப்ரிடிக்ஷன் படி இப்போ ஆறு ஆயிடுச்சு இருட்டிருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ஐலேண்டை எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளால் இனிமேல் இந்த வெஸ்டர்ன் விங்ஸை பீட் பண்ணி அதுக்கு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் போய் ஐலேண்டை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு தலை மட்டும் வந்து சைட்டில் வந்து வருது என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா கேன் ஐ ஹாவ் அ ஹக் ஸோ உங்கள் பையன் வந்து கேட்குறான் அப்பா வந்து உங்களை நான் வந்து கட்டி பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் அவருடைய பொண்ணை வந்து பக்கத்துலயே ரைட் சைட்ல நிக்கிறா ஒய் ஆம் ஐ கெட்டிங் அ ஹக் நவ் ஐ ஆஸ்ட் இப்ப எதுக்கு வந்து எனக்கு ஹக் எல்லாம் நீங்க குடுக்குறீங்க அப்படின்னு இவர் கேக்குறாரு பிகாஸ் யூ ஆர் தி பெஸ்ட் டேடி இன் தி ஓல் வேர்ல்ட் அண்ட் தி பெஸ்ட் கேப்டன் இவங்க பையன் என்ன சொல்றேன் ஏன்னா இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த அப்பா சிறந்த கேப்டன் நீங்க தான் அப்படின்றத சொல்றான் இவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியல நாட் டுடே ஜான் ஐம் அஃப்ரைட் நீ வந்து இன்னைக்கெல்லாம் வந்து வேண்டாம் நீ இன்னைக்கெல்லாம் என்ன ஹக் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு ஒய் யூ மஸ்ட் பி செட்ஸ் யூ இந்த மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் Voice, you found the island. ஒன்னே வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஏன் அப்படிலாம் இல்லை நீங்க இதெல்லாம் டிசர்வ் பண்ணுவீங்க நம்ம ஐலேண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நீங்க ஐலேண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றா சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுது ரொம்ப சவுண்டா ஆச்சரியமா வாட் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு இட்ஸ் அவுட் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃபர்ஸ் ஆஸ் அ பிக் ஆஸ் அ பேட்டில் ஷிப் ஒரு பெரிய பேட்டில் ஷிப் இருக்காம நமக்கு முன்னாடி அந்த ஐலேண்ட் இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட காட்டுறா இவர் உடனே என்ன பண்றாருன்னா ஆற வாரத்தோட டெக்க நோக்கி போறாரு அங்க நின்று பாக்குறாரு அப்போ இவருடைய கண்ணுக்கு லீ அமஸ்டமோடைய அந்த அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தெரியுது இந்த ஐலேண்ட் வந்து ஒரு பிளீக் பீஸ் ஆஃப் வால்கேனிக் ராக் மட்டும்தான் அங்கே கொஞ்சம் வெஜிடேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இந்த உலகத்திலே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஐலேண்ட் அன்னைக்கு நைட்டு அந்த ஐலேண்டில் போய் ஸ்டே பண்ணுறாங்க அந்த ஐலேண்டில் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ஹாபிட்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க மறுநாள் காலையில் இவங்க ஷோருக்கு போகிறதுக்காக தேவையான உதவிகள்லாம் செய்கிறாங்க இவங்களை ரொம்ப ஷேர் அப் பண்ணுறாங்க இவருடைய காலுக்கு கீழே வந்து தண்ணியை தாண்டி இப்போ லேண்ட் இருக்குது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா லாரி ஹேபி பற்றியெல்லாம் யோசிக்கிறாரு ரொம்ப சியர்ஃபுல் ஆயிடுறாரு ஆப்டமிஸ்டிக் ஆயிடுறாரு இவருடைய ஒய்ஃபை பற்றி எல்லாம் யோசிக்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தன்னுடைய ஏழு வயசு பொண்ணை பற்றி யோசிக்கிறாரு தன்னோட தலையில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹெட் இன்ஜுரி ஆயிருக்கு ஆனாலும் வந்து அவங்க அப்பாவை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அது எல்லாமே தாங்கிக்கிட்டு இருக்கா ஸோ இந்த ஹெட் இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு பார்க்கறது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு வித் சப்சிக்வெண்ட்லி டுக் சிக்ஸ் மைனர் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு ரிமூவ் அ ரெக்கரிங் பிளட் கிளாட் பிட்வீன் தி ஸ்கின் அண்ட் தி ஸ்கல் ஸோ அவள் தலையில் அடிபட்டுருச்சு இல்லையா அந்த ஸ்கல்லுக்கும் ஸ்கின்க்கும் நடுவில் ஆறு மைனர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி அந்த பிளட் கிளாட்டை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெயினை டாலரேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா தன்னுடைய பேரண்ட்ஸை ஒரி பண்ண வைக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ஆறு வயசு பையனை பற்றி ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு தான் வந்து சாக போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி பயப்படாமல் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கான் அப்படின்றத நினச்சி பெருமைப்படுறாரு ஸோ இதோட இந்த ஒர்க் வ